நல்ல வேலை நண்பா போதி தர்மர் இப்போது உயிரோடு இல்லை உயிரோடு இருந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அவர் ஒரு பைத்தியக்காரரா என்னடா சீனாவில் இருக்கிற ஒரு வியாதிக்கு இங்கிருந்தே மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரி அப்படின்னா நம்ம ஊர்லேயும் ஒரு சித்த வைத்தியர் தனிகாச்சலம் அவர்கள் கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னாரே அவரை ஃப்ராடா இல்லையான்னு சொல்லி நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே உண்மையிலேயே எதை பற்றி நம்ம சர்ச் பண்ணியிருக்கணும் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை ரொம்ப பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்தி விட்டார்கள் அதற்கு பின்பாக சீனாவின் ரொம்ப விதமான மருந்துகள் அதாவது கலாச்சாரம் நிறைந்த அவங்களுடைய ஹெர்பல் மருந்துகள் ட்ரெடிஷ்னல் மருந்துகள் இருந்ததா அமெரிக்கா இப்போது ரொம்ப பெரிய அளவில் துன்பப்பட்டு சீனாவின் உதவியை நாடியதா சீனாவின் மருந்து அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இருந்ததா பலதரப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலை பார்க்க போகிறோம் ஆனால் சாதாரணமாக கிடையாது வித் ப்ரூஃப் ஓடி பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
நிலவேம்பு கஷாயத்தை இந்த தமிழகத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதும் இதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தது பல நடிகர் நடிகைகள் அவங்களுடைய ரசிகர் மன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்கள் நிலவேம்பு கஷாயத்தை மட்டும் நீங்க யாருக்கும் கொண்டு கொடுத்துடாதீங்க அது வந்து கிளினிக்கல் லேபு வழியாக டெஸ்ட் பண்ணாதது ஸோ யாராவது பாதிப்படைந்து விடுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே இருந்தது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த மருந்து நல்லதா கெட்டதா என்பதை தீர ஆராய வேண்டும் ஆராய்வதற்காக நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கும் விஞ்ஞானிகள் தயாராக இருக்கிறார்களா சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதை சீ போன் பார்க்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு அலோபதி மருந்து போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் இங்கே இருக்கும்போது அமெரிக்காக்காரனில் எண்பது சதவீதமான நபர்கள் நாங்கள் சித்த வைத்தியத்துக்கு மாறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஜேர்னலில் அதாவது ப்ரூஃப் அறிவியலாளர்கள் கேட்கும் அந்த ப்ரூஃபில் ரொம்ப பெரிய அளவு ப்ரூஃபாக இருக்கிறது அதனுடைய லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வாசிச்சு பாருங்கள் அந்த லிங்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதே நம்ம லிங்க் ப்ரூஃப் எல்லாம் பார்க்கிறோம் என்றால் நிச்சயம் கொஞ்சம் அறிவியல் பேசும் நபர்களால தான் ஒரு மாற்றத்தை இந்த உலகில் ஏற்படுத்த முடியும் அந்த மாற்றம் நம்முடைய சித்த வைத்தியத்தையும் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் சித்த வைத்தியத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு அறிவியலை மட்டும் வளர்ப்பேன் என்று சொல்வது எக்காரணம் கொண்டும் யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னா நீ அறிவியலுக்கு எதிரானவனா நீ கார்பரேட்டுக்கு எதிரானவனா நீ பேசுற யூடியூபே கார்பரேட் தான்ரா அப்படின்னு கேட்டா நாங்கள் கார்பரேட்டை எதிர்க்கலை அறிவியலை எதிர்க்கலை நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு இப்போ மாட்டு வண்டியில் போகணுங்கிற ஒரு தேவையும் கிடையாது எங்கள் வீட்டில் கார் இருக்கலாம் இல்லாட்டி பைக் இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது என் வாழ்க்கைக்கு நான் இப்போ நவீனமாக மாறி வருகிறேன் ஆனால் அந்த வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பார்த்தோன்னா வரலாறை தேடி பார்த்தால் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அந்த நல்ல விஷயங்களையும் இந்த அறிவியலில் ஐக்கியப்படுத்தி ஒரு சேர கொண்டு போலாமே அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இது ஏன் பலருக்கும் கேட்காமல் நான் கார்பரேட்டுக்கு எதிராக பேசுறேன் அறிவியலுக்கு எதிராக பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு முத்திரையை குத்த பார்க்கிறார்கள் அப்படி குத்தும் நபர்களிடம் சில விதமான கேள்விகள் பாராசெட்டமோல சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு பாராசெட்டமோல் அப்படின்னு சொல்றது சின்ன ஒரு உதாரணம் தான் நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா மருத்துவத்திலும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு அதனால நீ இதை பயன்படுத்தக்கூடாது நீ ஏதாவது ஜேர்னல் சொல்லுமா இவங்களுடைய அறிவியல் புத்தகம் அறிவியல் ஆராய்ச்சி சொல்லுமா ஆனா அலோவீரால அலோவீரா சாப்பிட்டா கேன்சருக்கு சின்னதா யாரோ செத்து போயிட்டாங்க ஒரே ஒரு நபர் ஒன்றோ ரெண்டோ நபர்கள் செத்து போயிட்டார்கள் அதன் காரணமாக நம்ம கற்றாலை சோற்று கற்றாலை அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க அது மருந்தே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நிராகரித்த நிறைய அறிவியல் ஆளர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த பூமியில் எனக்கு தெரிந்த இடத்திலே இருக்கிறார்கள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உண்மையா தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு சித்த வைத்தியில் இருக்கும் ஒரு நபர் நான் ஒரு மருந்தை கண்டுபிடித்து விட்டேன் அப்படின்னு வந்து வெளியில சொல்லும் போது அதுல சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு மருந்தை நாங்கள் நிராகரித்து விட்டோம் என்று நிராகரிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் வேண்டும் சரி இப்போ சீனா பக்கம் வரலாம் சீனா பக்கம் வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கீழே கொஞ்சம் ஜேர்னல்ஸை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் எல்லாமே இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிடப்பட்ட ஜேர்னல்ஸ் அறிவியல் ஜேர்னல் அறிவியல் எப்போதுமே ரொம்ப பெரிய ஆய்வு கட்டுரைகள் இருந்தால் மட்டுமே நம்பும் ஸோ முதல் ஜேர்னலாக நான் வைக்கிறது கேன் சைனீஸ் மெடிசின் பி யூஸ்டு ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிளாசிக் ரிசர்ச் எவிடன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோக்ராம் இது வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஜேர்னல் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட் அண்ட் ஹியூமன் எவிடன்ஸ் ஆஃப் சார்ஸ் அண்ட் ஹெச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃபுளன்ஸா ப்ரிவென்ஷன் சைனீஸ் ஹெர்பல் ஃபார்முலா குட் பி அன் அல்டர்னேட்டிவ் அப்ரோச் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் வரலாறை திரும்பி பார்க்கும்போது கோவிட் நைன்டீனை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு திறன் சைனீஸ் டிசிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஐஎம்னா ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிசிஎம் அண்ட் டிஐஎம் ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசின் ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மெடிசின் இது ரெண்டும் தான் உலக அளவில் மிக முக்கியமான மருந்து என்று ஒரு அறிவியல் ஜேர்னல் சொல்லுது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்த ஒரு அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரை சொல்லுகிறது அதற்கான லிங்கும் கீழே கொடுத்திருக்கேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு டிசிஎம் ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசின் இம்பார்ட்டன் ஆனது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சுப்பா அதில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதமான மனிதர்களுக்கு டிசிஎம் பிளஸ் கொஞ்சம் விதமான அறிவியல் சார்ந்த அதாவது வெஸ்டர்ன் மீடியாவில் இருக்கிற அந்த மருந்து இது இரண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்ததுனால தான் ரொம்ப பெரிய அளவில் உயிரிழப்புகளை தடுத்தது சீனா என்கிற ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வெளியில் வந்திருக்கிறது ஆய்வு கட்டுரை மட்டுமே கிடையாது ரொம்ப பெரிய அளவில் இணையதளங்களிலும் வந்த ஒரு செய்தி தான் இதை யாராலையுமே மறுக்க முடியாது அந்த ஆய்வு கட்டுரையில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க டிசிஎம் ஷுட் பி யூஸ
அந்த வார்த்தை தான் நான் இந்தியாவிலையும் கேட்குறேன் குறிப்பாக தமிழகத்துலேயும் கேட்குறேன் ஏங்க சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு மெடிசின் சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு நபர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த ஒரு அளவு கொஞ்சமாக குறைந்தால் போதும் இல்லாட்டி கூடுதலாக இருந்தால் சம பங்காக அவர் எடுக்க சொல்கிறார் தனிகாசலம் எடுக்க சொல்கிறார் அப்படி எடுத்தோம் என்றால் நிச்சயமாக பிரச்சனை வரும் அதுக்கு பதிலாக இந்த அளவு எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிற நபர் அதன் காரணமாக நம்முடைய உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லவே மாட்டுக்கார் சொல்லாமலே செஞ்சு விட்டார் ஏன் அவர் சொல்லவில்லை அந்த மெடிசினை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அறிவியலாளர்கள் அறிவியல் பேசும் நிறைய சேனல்ஸ் இந்த மெடிசின் நல்லதா கேட்டதை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் நிறைய இடத்துல மஞ்சள் நீரும் அதே மாதிரி வேப்பிலையும் ஒவ்வொரு வீட்டின் முன்பாக கட்டி வைக்கப்படுகிறது நம்ம பழையதுக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கிறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம் மனதில் வந்து கொண்டிருக்கிறது மஞ்சள் தெளித்தால் கொரோனா குணமாகும் என்பது பொருள் அல்ல மஞ்சள் தொழித்தால் கிருமிகள் அண்டாது என்பதுதான் பொருள் கிருமிகள் அண்டவில்லை என்றால் கொரோனாவுக்கு உயிர் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது இதைதான் நாங்க சொல்றோம் உடனே மஞ்சள் கொரோனாவுக்கான மாற்று மருந்து என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை அப்போனா நீங்க வேற ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் அவர் சொல்ற சில மெடிசினை வச்சு யாராவது சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு கொரோனா வந்து செத்து போயிட்டாங்கன்னா யாருப்பா பதில் சொல்லுவா என்று கேட்டால் ஹைட்ரோக்சி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மெடிசின் இருக்குல்ல அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சது அதை சாப்பிட்டு யாராவது இறந்து விட்டார்கள் நிறைய பேர் இறந்திருக்காங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் யார் தீர்வு சொல்வார்கள் அப்படின்னா யார் இதற்கு பொறுப்பேற்பார்கள் இந்த கேள்விக்கான பதில் இருக்கவே இருக்காது சரி அவர் சொல்றதுல தப்பு இருக்கு அதை அப்படியே நம்மளால ஏத்துக்கிட முடியாது ஆனா அதை ஆராயும் திறன் அதை நல்லதா கெட்டதா என்கிற பகுத்தாய்வும் திறன் நமக்கு லேப் ஃபெசிலிட்டி இது எல்லாமே இருக்கு அப்படி இருக்கும் நேரத்தில் அந்த மருந்தை கொஞ்சமா கன்சிடர் பண்ணலாம்ல அப்படி கன்சிடர் செய்திருந்தால் நிச்சயம் ஒரு மாற்றத்தை நம்மால் கொண்டு வந்திருக்க முடியுமே ஏன் கன்சிடரே செய்யாம அது ஒரு மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி துச்சமா ஒரு குப்பையில போடுற மாதிரி போட்டுட்டு இருக்கோம் எங்க எங்க வீட்டில் இப்போவும் காய்ச்சல் ஜலதோஷம் வந்தால் நாங்கள் போய் மெடிசினில் மெடிக்கலில் போய் மருந்து சாப்பிட்றதுலாம் கிடையாது முதல்ல பனிக்கு ஒரு கேத்து பிள்ளி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு குடிநீர் குடிப்போம் வேற ஒருத்தன் வாரான் வெஸ்டர்ன் மீடியாவிலேருந்து ஒருத்தன் வாரம் வெஸ்டர்ன் யூஎஸ்லேருந்து ஒருத்தன் வாரான் வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்ன சொல்லுவான் இதை பார்த்து போய் ஒரு டேப்லெட் வாங்கி போடுறா இதை ஏன் ட்ரெடிஷ்னலாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் நம்ம ஆட்களையும் இப்போ அதே தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் போய் ஒரு டேப்லெட் வாங்கி போட்டுடலாம் ஏதோ விதமான நன்மைகள் இருக்குங்க இதில் சைடு எஃபெக்ட் ரொம்பவே கம்மி மூலிகையில் சைடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மி இல்ல அப்படின்னு சொல்லல ரொம்பவே கம்மி இந்த மாதிரி சில விதமான சித்த மருந்துகள் எல்லாமே வெளிக்கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அதை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு சில நபர்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுத்தாகணும் இல்ல அவன் சொல்றது தப்பு அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபரை இப்போது நம்ம அடிச்சு மூலையில உட்கார வச்ச பிறகு வேற யாராவது எந்திரிச்சு வந்து நான் சித்த மருத்துவத்துல இந்த மாதிரி ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவானா சொன்னா அவனை மறுபடியும் நம்ம முட்டாளுன்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கலனா கூட பரவாயில்ல அதுல ஏதோ ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்கும் அந்த உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை ஆராயுங்கள் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் தயவு செஞ்சு அவர் சொன்ன மருந்துல நல்லது இருக்கா இல்லையா என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைங்க எனக்கு மருந்த பத்தி அதிகமா தெரியாது அதனால நான் அதை பத்தி பேச முடியாது ஆனா மருந்தை பற்றி இந்த அறிவியலை பற்றி தெரிந்த பல நபர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இதற்கான ஒரு சொல்யூஷனை ஏற்படுத்த வேண்டும் சைனால இவ்வளோ பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசனால் கொண்டு வரப்படும் போது அவங்களுக்கு புத்தி சொல்லி கொடுத்த சைனாவுக்கு நாம தான் இங்கிருந்து நிறைய விதமான மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேத மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த காலத்திலே நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஏற்றுமதிலாம் செஞ்சுருக்கோம் ஏன் போதி தர்மரை கூட நம்ம தான் ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் ஏன் நம்மளால் முடியாமல் போனது அதற்கான காரணம் என்ன இதை தேடி ஒரு பயணம் எல்லோருமே மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக முழுவதுமாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மெடிசனுக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லலை இப்போது இருக்கும் அறிவியலில் அதையும் சேர்த்து கொள்ளலாமே என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது ப்ரூஃப் கேட்கும் நபர்கள் தயவு செஞ்சு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் நிறைய ஜேர்னல் இருக்குது ஃபுல்லாக வாசித்து பார்த்துக்கோங்க நான் நிறைய சொல்லவே இல்லை கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சேன் நான் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை நிச்சயம் அதை வாசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கான ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இந்த காணொலி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்